হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন তো আজকে অনেক দিন পর আমি আপনার সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি তো রিসেন্টলি আমি ইটালিতে ছিলাম তো ওইখানের ব্লগগুলোই আমি আপনার সাথে শেয়ার করব তো আসলে আমি আমার লাস্ট ব্লগে বলেছিলাম যে আমি ইটালিতে যাব বেসিক্যালি লাস্ট ব্লগ না আমার লাস্ট ভিডিও ছিল তো এখানে আমি বলেছিলাম যে আমি ইটালিতে যাব তো হ্যাঁ ওইখানের ভিডিওগুলোই ব্লগগুলো এখন আমি আপনার সাথে শেয়ার করব তা আপনারা দেখতে পারছেন এখন আমরা যাচ্ছি এয়ারপোর্টের দিকে তো আমি আর আমার আম্মু ট্রাভেল করছি ইটালিতে তো আমরা বাসা থেকে বের হয়েছি প্রায় নয়টা সাড়ে নয়টার দিকে কারণ আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে বারোটায় তো আমাদের যেতে একটু সময় নিয়েছে কারণ অনেক বেশি জ্যাম ছিল তো আমাদের বাসা থেকে বেসিক্যালি এয়ারপোর্টে যেতে তিরিশ মিনিটের মতো লাগে বাট যেতে অনেক বেশি টাইম নিয়েছিল প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মতো লেগে গিয়েছিল এবং ওয়েদারটাও কিন্তু খুব বাজে ছিল তো যাওয়ার পথে আমি ভাবলাম যে ব্লগটা স্টার্ট করে ফেলি তো এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এয়ারপোর্টে চলে এসেছি তো বালগেরিয়াতে বেসিক্যালি সিটি সোফিয়াতে এখানে দুইটা এয়ারপোর্ট আছে তো এটা হচ্ছে মানে টার্মিনাল টু এটা হচ্ছে নতুন যে এয়ারপোর্ট বলা হয় সেইটা তো আমরা যাচ্ছি এখন এয়ারপোর্টে তো বেসিক্যালি আমরা উবার দিয়ে গিয়েছিলাম মানে ট্যাক্সি করে গিয়েছিলাম তো আমাদের যেই লাগে ছিল ওইভাবে তেমন কোনো লাগে ছিল না মানে বুকিং কোনো লাগে ছিল না শুধু হ্যান্ড লাগে ছিল কারণ আমাদের ফ্লাইটটা অনেক ছোট এবং সো দ্যাটস ওয়াই আর আমরা আমাদের রিলেটিভ এবং ফ্যামিলির জন্য যে গিফটগুলো নিয়েছি সেগুলো আমরা কোরিয়ার করে আগে মানে সেন্ড করে দিয়েছিলাম সো দ্যাটস ওয়াই এখানে শুধু আমাদের কাপড় এবং কিছু টুকটাক চকলেট নেওয়া হয়েছে কারণ আমার ইতের ইতে বোন আছে তারপর আমার নিস নেফিও ওরা আছে সো ওদের জন্য টুকটাক কিছু হাতে করে নেওয়া হয়েছে এখান থেকে মানে বলগেরিয়ার থেকে ইতালিতে যেতে আমাদের এক থেকে দেড় ঘন্টা লেগে যায় ফ্লাইটে আর যদি বাসে যাওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের একদিন লেগে যায় তো আমরা যাচ্ছি আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমরা এয়ারপোর্টে এসেছি এখন আমরা যাব এখানে বোর্ডিং কার্ডটা নিতে বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার পর আমরা চলে যাব ইমিগ্রেশনে বাট তার আগে আমাদের চেকিং চলবে কারণ আপনারা জানেন যে এয়ারপোর্টে কিন্তু অনেক রকমের নিয়ম থাকে তো সেই নিয়ম ক্ষেত্রে আমাদের চেকিং চলবে তো আমরা আমাদের বোর্ডিং পাস নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা চেকিংয়ের জন্য যাব দেন আমরা আমাদের ইমিগ্রেশনটা শেষ করব তো ইমিগ্রেশনটা শেষ করার পর আমাদের ফ্লাইট যেখানে সেখানে আমরা যাব তো ওইটার জন্য আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে হবে কারণ এখন আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে আছি আর আমাদের গেট হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে নাম্বার থ্রি তো ওইখানেই আমরা যাচ্ছি তো বেসিক্যালি এইগুলো মনিটরে উঠে কোনটা কোথায় আর এয়ারপোর্টটা কিন্তু অনেক বড় একটি এয়ারপোর্ট এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেমন কোনো মানুষ ছিল না অনেক খালি ছিল আমি জানি না কেন সো অনেক খালি ছিল এয়ারপোর্টটা তো এখন আমি আপনাদের সাথে আমার আজকের আউটফিটটা শেয়ার করছি আমি হয়তো আগে কখনও আমার ব্লগে আমার আউটফিট শেয়ার করিনি তো আমি আজকে আপনাদের সাথে আমার আউটফিটটা শেয়ার করছি আমি কি পড়েছি তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ফ্লাইট ছেড়ে দিবে তো ভাবলাম যে একটু ভিডিও করে নিয়ে আপনাদের জন্য এখানের লোকটা তো অলভিজি কিন্তু ভালো লাগে ট্রাভেল করতে আমার আমি অনেক কম ট্রাভেল করা হয় বাট আমার অনেক ভালো লাগে ইটালিতে আমি আগেও ছিলাম তখন আমার আরেকজন বোন ছিল উনি এখন লন্ডনে আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লাইট এটার নাম হচ্ছে রাইন এয়ার তো এখানে আমরা যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক অনেক মানুষ ছিল এবং ফ্লাইটটা কিন্তু অনেক ছোট্ট একটি ফ্লাইট সো আমাদের ফ্লাইটে বসার পর কিন্তু মোবাইল অফ করে নিতে হয় আপনারা যারা ট্রাভেল করেন আপনারা কিন্তু জানেন অলওয়েজি ফ্লাইটে বসার পর কিন্তু মোবাইলটাকে অফ করে নিতে হয় বা প্লেন মোড করে নিতে হয় এয়ারপ্লেন মোডে তো আমি আসলে টার্ড সিটে ছিলাম সো দ্যাটস ওয়াই আমি ওইভাবে বাইরের যে ভিউটা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি তাও আমি চেষ্টা করেছি ভিউটা শেয়ার করার জন্য তো ফ্লাইটে ওঠার কিছুক্ষণ পরে আমাদেরকে এই বুকটা দেওয়া হয় এখানে অনেক রকমের ফুড এবং স্ন্যাক্স টাইপের জিনিস পাওয়া যায় তো আমি 
বেসিক্যালি সকালে ব্রেকফাস্ট করি নি সো দ্যাটস হোয়াই আমি ভাবছি যে এখান থেকে কিনে নেওয়া যায় এবং আমি অনেক বেশি হাঙ্গরি ছিলাম এখানে অনেক টাইপের ফুড ছিল তো বি অনেস্ট এখানে চিকেন টিকা মশালাও ছিল রাইস দিয়ে বাট সকালে আসলে এইভাবে একটু লাইক হেভি ফুড ব্রেকফাস্টে এবং ট্রাভেল করছি সো নেওয়া হয়নি দ্যাটস হোয়াই আমি বম্বে মিক্সটা নিয়েছি এবং এখানে কিছু আলমন্ডস নিয়েছি দুইটা প্যাকেট প্যাকেট হিসাবে এটা এক্সপেন্সিভ ছিল বাট ইটস টোটালি নর্মাল কারণ এয়ারপোর্টে কিন্তু অনেক জিনিসই অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয় তো এখন আপনারা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ইটালিতে এসে পৌঁছে গিয়েছি এটা হচ্ছে ত্রেভিজো এয়ারপোর্ট তো আমাদের ফ্লাইট জাস্ট কিছুক্ষণ আগে ল্যান্ড করেছে তো এখন আমরা যাচ্ছি এয়ারপোর্টে এখানে আমাদেরকে আরেকবার ইমিগ্রেশন করতে হবে দেন আমরা বাসায় চলে যেতে পারবো তো আমাদেরকে এখানে ওয়েলকাম করার জন্য আমার কাজেন এবং আমার মামু এসেছে তো বেসিক্যালি আমার কাজেন নিউ একটা কার নিয়েছে তো এই কার দিয়ে আমরা এই বাসায় যাব তো আমরা যাচ্ছি আমার বোনের বাসায় কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আপনাদের সাথে আমার বোনের বাসা থেকে যে ভিওটা সেটাও শেয়ার করব তো আমার বোনের বাসা থেকে যে ভিওটা অনেক সুন্দর একটি ভিউ আমার তো অনেক ভালো লেগেছে কারণ আমি বলগেরিয়াতে যেখানে থাকি এরকম ভিউ নেই সো আমার দেখে অনেক ভালো লেগেছে এবং রাত হলে আরও বেশি সুন্দর দেখে কারণ এখানে কিন্তু অনেকগুলো শপস আছে এবং অনেক সুন্দর লাইটিং তো এখানে ভিউটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করছি তো বাসায় আসার পর সামান্য একটু রেস্ট নিলাম রেস্ট নেওয়ার পর তারপর আমরা আবার বাইরে চলে এসেছি তো বাইরের ভিউটা কিন্তু অনেক সুন্দর তা আপনার সাথে শেয়ার না করে পারলাম না স্পেশালি এই প্লেসটার মধ্যে এখনও কিন্তু নিউ ইয়ার বা ক্রিসমাসের যে ডেকোরেশন ছিল এখনও ছিল অনেক সুন্দর লাইটিং ছিল তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আমি বেসিক্যালি অন্য একটি মোবাইল দিয়ে শ্যুট করছি সো জানি না কেমন দেখা যাচ্ছে আশা করি আপনাদের সাথে যতটুকু শেয়ার করেছি বোঝা যাচ্ছে এবং আপনারা ভালোভাবেই দেখতে পারছেন তো আমি আমার বোন এবং আমার কাজেন আমরা বের হয়েছি আমার আম্মু তো আমি আমার আজকের এই ব্লগটা এখানেই শেষ করব আমি শর্টকাটে চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে আমার এই ছোট্ট ট্রাভেল জার্নিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো দেখা হবে আপনার সাথে আমার নেক্সট কোনো ভিডিওতে ততদিন পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং হেলদি থাকবেন আল্লাহ হাফেজ